Esta é a Groenlândia, que durante anos esteve no meio de uma polêmica sobre a velocidade em que a camada de gelo estava derretendo. Para entender melhor o fenômeno, diferentes equipes, incluindo os principais especialistas no assunto, se reuniram para analisar os dados. E foi na Groenlândia que eles encontraram o índice mais rápido de derretimento de gelo. Nas áreas vermelhas, foi onde o degelo se acelerou nos últimos 20 anos. E nas áreas azuis, foi onde a camada de gelo ficou mais espessa. É fácil notar que o vermelho domina este gráfico, ou seja, o degelo é predominante. Os pesquisadores fizeram o mesmo com a Antártida, onde a camada de gelo permaneceu praticamente inalterada. Na parte oriental, chegou a se tornar mais espessa. No entanto, uma região na área ocidental do continente tem derretido de maneira acelerada. Este cientista reconhece que as pessoas ficavam um pouco confusas no passado, porque havia diferentes mensagens neste assunto. A descoberta, segundo ele, é que algumas vezes a camada de gelo engrossa e outras vezes diminui. Por isso, ele conta que foi preciso medi-la por 20 anos para descobrir a verdadeira história, que, neste caso, é que o degelo tem aumentado com o passar dos anos. O estudo usou diferentes técnicas para medir as camadas de gelo, incluindo sobrevoos na região pela equipe da NASA, mais recentemente, um satélite europeu percorreu a órbita das regiões polares. Ele é um dos 10 satélites usados na pesquisa. A descoberta é que o degelo já aumentou o nível do mar em 11 milímetros nos últimos 20 anos e que a perda de gelo está acelerando, dados que podem se tornar um grande problema se esta tendência continuar. Este pesquisador conta que o próximo passo é conseguir prever o que vai acontecer nos próximos 100 anos. Ele reconhece que será um grande desafio, já que existem processos difíceis de entender na região.